سیرت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمن میں جو واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر کیسا وقت گزرا تھا جب وہ مدینہ میں آئے تھے اس کا ایک اندازہ تو کچھ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی دو مہینے کبھی کبھی تین مہینے چولہ نہیں جلتا تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بس اتنا ہوتا کہ دن کا ایک کھجور یا دو اور ہم پانی پیتے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا گھر میں کہ پکائیں اور اس طرح دو دو تین تین مہینے گزر جاتے حضرت علی کرم اللہ وجہ اسی زمانے کی بات ہے مدنی دور کے شروع آغاز دنوں کی بات ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے آزائے بدن پر سردی کی شدت تھی تھر تھر کاپ رہے تھے آپ نے چمڑے کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کو اپنے کپڑوں کے نیچے سینے سے لگا لیا تاکہ کچھ گرمی حاصل ہو پھر فرمانے لگے خدا گواہ ہے میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اگر بیت رسول اللہ میں کچھ ہوتا تو میرے پاس ضرور پہنچ جاتا یعنی اگر حضور کے گھر میں کچھ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ ہوتا تو وہ حضور مجھ تک پہنچا دیتے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے تو اب اس عالم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں نکلے بھوک بھی ہے سردی کی شدت بھی ہے کاپ رہے ہیں کہ ایک یہودی کی آپ پر نظر پڑی جو اپنے باغ کی دیوار کے سوراخ سے دیکھ رہا تھا اس نے کہا اے دیہاتی تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ مدنی دور کے شروع شروع کا زمانہ ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے واقف نہیں ہے تو اس نے کہا اے دیہاتی تجھے کیا ہوا حضرت علی نے جواب دیا کہ مجھے سردی اور بھوک کی شکایت ہے تو اس یہودی نے کہا کہ اچھا ایسا کرو تو میرے لیے پانی بھرو گے ہر ڈول کے بدلے کھجوریں لے لینا حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے یہودی نے باغ کا دروازہ کھولا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کام کرتے ہوئے جب بھی پانی کا ایک ڈول بھرتے تو وہ یہودی آپ کو ایک کھجور اس کے عوض میں دے دیتا یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہتیلی کھجوروں سے بھر گئی پھر فرمایا کہ بس مجھے یہی کافی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجوریں کھائیں اور اس پر تھوڑا سا پانی پیا پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیوند زدہ چادر اوڑے ہوئے پہنچے جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اقدس حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ پڑی تو حضور کو حضرت علی کا گزرا زمانہ یاد آ گیا کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب علی کرم اللہ وجہ مکے میں رہتے تھے اور اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور آج ان کی یہ حالت ہے حضر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں اور رونے لگ گئے پھر فرمایا اپنے اصحاب سے کہ میرے ساتھیوں اس دور میں تمہارا کیا حال ہوگا جب تم صبح کو ایک جوڑا پہنو گے اور ایک جوڑا شام کو پہنو گے یعنی اتنی فراخی آ جائے گی کہ آج تمہارے پاس جوڑا ایک ہے یا دو ہے یا کسی کے پاس تو پورا تن دھانپنے کو پورا ایک جوڑا بھی نہیں پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کو ایک جوڑا پہنو گے شام کو ایک جوڑا پہنو گے ایک وہ وقت بھی آئے گا اور تمہارے گھر یوں ڈھانکے جائیں گے جیسے خانے کعبہ کو ڈھانکا جاتا ہے بڑے عالی شان گھروں میں رہو گے بہترین آسائشیں میسر ہوں گی پھر اس وقت کیا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہم اس دور میں خوشحال ہوں گے یا رسول اللہ ذمہ داریوں میں باقفایت ہوں گے بہت وقت ہوگا عبادت کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے جب اتنی خوشحالی ہوگی 
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اس دور کے مقابلے میں آج زیادہ بہتر ہو اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھ لیں ہمارا حال دنیا کی کون سی آسائش ہمیں میسر نہیں ہے لیکن زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا اور کسی کا نکل جائے تو دل سے نہیں نکلتا بہت قلیل لوگ ہیں تھوڑے لوگ ہیں اللہ من عباد کا صالحین یا اللہ تیرے وہ جو صاف پاک صاف بندے ہیں ان کو چھوڑ کر میرے باری تعالی ہم جیسے گندے تو بہت ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم کرے اللہ تعالی ہمیں اپنا صحیح معنوں میں شکر کرنے والا بنائے اس روایت کو دو کتابوں میں میں نے دیکھا ایک تو المجمے میں جس کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر تین سو چودہ میں اسی طرح اس کو الکنز کی جلد نمبر چھ صفحہ چھ سو سترہ پر وہ معلینہ اللہ البلاغ